Shqipria humbi 7 vënde në renditje globale të Transparency International për sa i përket korupcionit për vitin 2019 duke u renditur në vëndin e 106. Kjo rënje vazhdoj për të tretin vit me rad pas një trendi pozitiv që pati 5 vjet më par. Korupcioni është evidentuar se fenomen në rritje dhe mjafti për hapur edhe në disa raportet të tjera, si a i Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Bankës Botrore që nënvizoj së fundi se mbi 36% të bizneseve shqiptare u është kërkuar të pak të njëherë rrëshvet nga zyrtarët e shtetit. Kjo shifër është 3 herë më e lartë se mesatare e rajonit dhe ga 2 herë më e lartë se mesatare e botrore. Zyrtarët thonë se kanë reflektuar mbi raportin e Transparency International duke nënvizuar se edhe njarit politike si dhe sjedit dhe ndore që u bojkotuan nga opozita, apo dhe vonesat në ngritje në institucioneve të drejtsis, ndikojnë në perceptimin e qytetarve. Pa tjetër që ne jemi të vetë të dishëm që zjedhjet e qeverises vendore mund të kënë ndikuar në këtë matës. Gjithashtu edhe raporti i bankës botrore është një element që kanë ndikuar, po po ashtu dhe reforma në drejtsi. Pasi fakti që ne po bëjmë një reform nga filimi të gjithë sistemit të drejtsis, ndikon dhe kjo në perceptim. Zonja Caka thot se me ngritjen e strukturës o posaqme për krimin organizuar dhe korupcionin, lufta ndaj korupcionit pritë të ketë rezultate pozitive. Qëndra për kërkime ekonomike si pas një studimin zjerë në pas e një në dy qytetar, ndodhe në kushtet e presionit për korupcion në marje në shërbimeve publike. Drejktori eksekutivi kësaj qëndre Zef Preqi thot se korupcioni nga forma e mitë marjes në vitet në ndjetë është sofistikuar. A i veçon përdorimin e ligjit për përfitime personale dhe kompanit e regjistruara në parajsa fiskale. Në të njëtën ko, fakti që më shumë se gjysma e kompanive të huaja që operojnë të regullë qiptar në shfrydzimin e pasurive të rëndësishme në tyrore të vendit, janë kompani offshore, pra pa identitet të pronarve, aksionerve dhe me transakcione të lishme për te e dushim të atësat akon fshejë e sfitimeve të tyre, ka bërë që të cënohen intereset e ekonomisë publike. Dhe një kostisht, ka i dushim në rritje për përfshirje të vendimarsve të rëndësishme në përfitimet kësaj në tyre. Ekspertët thonë se ka dyshime se kompanit e registruara në parajsa fiskale përdoren jo vetëm për përfitime personale, por edhe për pastrim parash. Zvëns Ministre e Drecis, Fjora Albacaka, sjaron se janë shtuar përpjeket për të luftuar fenomenin e pastrimi të parave për mes këtyre kompanive dhe nënvizon se Shqipria po bashkëpunon me mjaft vënde në këtë drejtim. Êshtë një luft që të gjdo strukturë ndërkomtarë dhe të gjdo shtetë për mundohet mari, pas atyre që konsiderohen hedhja për bërë publike dhe dënave, është zbuluar që shumë zyrtarë i pastrojnë parat e tyre në atë që konsiderohen ishu i offshore. Dhe Shqipria, si pjesë të njësër konvitash dërkomtare, konkretisht të të mund manival, ka parashikuar një plan veprimi me masa konkrete për pastrimin e parave në Shqipri. Si pas të dhënave të kontrolit të lartë të shtetit, bugjeti i shtetit ka humbur në 8 vitet e fundit, afro 6 miljard euro si pasoj e keq menajimit të financave publike, abuzimit me tendera dhe prokurimet, si dhe shkeli gjatë procedurave të shqitje, zblerjes dhe dhënjes me qëra të pasuris shtetrone. Kjo shifër është e barabart me bugjetin e shtetit për një vit e gjysmë. Dëmi ka pësuar një rritje të konsideruesh me krasuar me atë në harkun kohor 2002-2011. Kritikët thonë se një e treta e prokurimeve janë kryer me një ofertues, ose një e katërta e fondeve janë dhe në këto kushte, duke rritur kështu premisat për favorizime klienteliste. Fakti që përdorimi i prokurimeve online, fakti që ato afrohen në mjaft raste kufirit fondet limit, kufirit 100%, të regonë që një site e prokurimit hapin informacion, japin informacion pra prakisht konkurruzve, të regon që në mjetë konkurentve ka marveshet fsheta dhe një kosisht ka paracaktim të fituzve, kryesisht motivuar për interesa politike dhe kjo të regon të regohet të krasti i kontratave me negocim të drejt për drejt pa shpalje publike. Zyrtarët e pranojnë se ka patur shkelje në fushën e prokurimeve sa i takon kontratave me negocim dhe pa shpalje. Si pas zvëns ministre së drecis, këto praktika aktualisht janë ullur ndjeshëm. Në 2019, në kërë ne po flasim sot, numëri i kontratave që janë bërë me negocim është vetëm 3%. Dhe Agencia Prokurimit Publik, jo vetëm që ka ndryshuar numërin e kontratave me prokurim publik, por ka bërë dhe një ndërhyre në liqin për prokurimit publike, ku nëse ti do përdorësh prokurimi me negocim dhe pashpalje, se autoritet kontraktues duhet të arsuetosh, se pse ke zjedur këtë prokurim me negocim dhe jo një të hapur.
Një sektor tjetër ku korupcioni është i përhapur është dhe sistemi arsimor. Qëndresa qytetare në një sondash për korupcionin në arsimin konstaton se 73% studentve perceptojnë prezent ato për mes formave të ndryshme në këmbim të notës apo detyrimit për shqit blerje të librave të petagogve nga studentët. Pe kemi njësër me arsime për shkak se e konsiderojmë si burimin e korupcionin në shëqëri. Nëse një student në edukohe duke dhenë para për një provim, merë një diplom me para, a i është i priru që të jetë një zyrtari koruptuar në të artme, pra të blej pozicionin publik dhe të ofroj shërbimi në, në këmbim të, të rëshfetit. Gjatë vitit 2019, si pas Ministrisë të Drejtsis, janë referuar në Prokurori nga Policia mbi 2300 qështje që lidhen me vejprat penale të korupcionit dhe më shumë se 30% të tyre janë dërguar në gjukat, ndërko që 500 persona janë dënuar në gjukatën e shkallës të parë dhe ato të apelit. Por edhe pse korupcioni në Shqipëri ka një përhapje të gjërë në shkimi kryesisht të zyrtarve të lartë, vazhdon të jetë problem, një shqecim që nënvizohet edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thuhet se dënimi i zyrtarve ka që një rasishëm dhe i paqëndrueshëm dhe se zyrtar, politikan, gjyshtar dhe persona me interesat të fuqishme biznesi shpesh i kanë shpëtuar dënimit. Për zërin Amerikës, Mimoza Pizari, Tiran.